ജോഷുവ അധ്യായം ഒൻപത് ജോർദാൻ്റെ മറുകരയിൽ മലകളിലും താഴ്വരകളിലും ലബനോൻ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വലിയ കടലിൻ്റെ തീരത്തും വസിച്ചിരുന്ന ഹിത്യരും അമോര്യരും കാനാന്യരും പെരീസ്യരും ഹിവ്യരും ജബൂസ്യരുമായ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജോഷുവയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനുമെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്നാൽ ജെറീക്കോയോടും ആയി പട്ടണത്തോടും ജോഷ് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഗബയോൻ നിവാസികൾ തന്ത്രപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു പഴകിയ ചാക്കുകളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കീറിത്തുന്നിയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ വീഞ്ഞുമെടുത്ത് അവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി നന്നാക്കിയെടുത്ത പഴയ ചെരുപ്പുകളും കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച് അവർ പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണങ്ങിയതും പൂത്തതുമായിരുന്നു അവർ ഗിൽഗാലിൽ ജോഷയുടെ പാളയത്തിൽ ചെന്ന് അവനോടും ഇസ്രായേൽക്കാരോടും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിദൂര ദേശത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് ഞങ്ങളുമായി ഒരു ഉടമ്പിടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഹിവ്യരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ളവരാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഉടമ്പിടി ചെയ്യുവാൻ ആവില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരാണ് എന്ന് അവർ ജോഷുവയോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമം കേട്ട് വിദൂര ദേശത്ത് നിന്ന് ഈ ദാസന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുന്ന് ഈജിപ്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ജോർദാൻ്റെ മറുകരയിലുള്ള അമൂര്യ രാജാക്കന്മാരായ ഹെഷ്ബോണിലെ സീഹോനോടും അഷ്താറോത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗിനോടും പ്രവർത്തിച്ചതും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും നാട്ടുകാരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ചെന്നവരെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയണം ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണങ്ങിപ്പൂത്തിരിക്കുന്നു യാത്രാമധ്യയെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇവയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ തോൽക്കുടങ്ങൾ പുതിയവയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ അവ കീറിയിരിക്കുന്നു സുദീർഘമായ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പുകളും കീറി നശിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ആരായാതെ ജനം ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു ജോഷുവ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമെന്ന് സമാധാന ഉടമ്പിടി ചെയ്തു ജനപ്രമാണികളും അങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്തു ഉടമ്പിടി ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ അയൽവാസികളും തങ്ങളുടെ മധ്യേ തന്നെ വസിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇസ്രായേൽ ജനം യാത്ര പുറപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം അവരുടെ പട്ടണങ്ങളായ ഗബയോൻ കഫീറ ബേറോത്ത് കിരിയാത്ത് എയാറിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജനപ്രമാണികൾ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ജനം അവരെ വധിച്ചില്ല സമൂഹം മുഴുവൻ ജനപ്രമാണികൾക്കെതിരെ പിറുപുറത്തു പ്രമാണികൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശപഥം ചെയ്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൂടാ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം അവർ ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അല്ലാത്ത പക്ഷം ദൈവകോപം നമ്മുടെ മേൽ പതിക്കും നാം അവരോട് ശപഥം ചെയ്തതാണല്ലോ അവർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി വിറക് വെട്ടിയും വെള്ളം കോരിയും ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പ്രമാണികൾ നിർദ്ദേശിച്ചു സമൂഹം അത് അംഗീകരിച്ചു ജോഷുവ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അടുത്ത് തന്നെ വസിക്കെ വളരെ ദൂരത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചതെന്തിന് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാകട്ടെ നിങ്ങളെന്നും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെള്ളം കോരുകയും വിറക് വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അടിമകളായിരിക്കും അവർ ജോഷയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസനായ മോശയോട് ഈ ദേശം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നും തദ്ദേശവാസികളെയെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കണമെന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് 
നിന്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഭയന്ന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലാണ് ന്യായവും യുക്തവുമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുക അപ്രകാരം തന്നെ അവൻ അവരോട് പ്രവർത്തിച്ചു അവരെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു അവരെ വധിച്ചില്ല അന്ന് ജോഷ്വ അവരെ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും കർത്താവിൻ്റെ ബലിവേട്ടത്തിനും വേണ്ടി വിറക് വെട്ടാനും വെള്ളം കോരാനും നിയമിച്ചു തന്നെ ആരാധിക്കാനായി കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ ഇന്നും അതേ ജോലി ചെയ്യുന്നു Chapter 9 When the news reached the kings west of the Jordan in the mountain regions and in the foothills and all along the coast of the great sea as far as Lebanon Hittites Amorites Canaanites Perizzites Hivites and Jebusites they all formed an alliance to launch a common attack against Joshua and Israel On learning what Joshua had done to Jericho and Ai the inhabitants of Gibeon put into effect a device of their own they chose provisions for a journey making use of old sacks for their asses and old wine skins torn and mended they wore old patched sandals and shabby garments and all the bread they took was dry and crumbly thus they journeyed to Joshua in the camp at Gilgal where they said to him and to the men of Israel we have come from a distant land to propose that you make an alliance with us but the men of Israel replied to the Hivites You may be living in land that is ours. How then can we make an alliance with you? But they answered Joshua, We are your servants. Then Joshua asked them, Who are you? Where do you come from? They answered him, Your servants have come from a far off land because of the fame of the Lord your God, for we have heard reports of all that he did in Egypt. and all that he did to the two kings of the amorites beyond the jordan sihon king of heshbon and og king of bashan who lived in ashtaroth so our elders and all the inhabitants of our country said to us take along provisions for the journey and go to meet them say to them we are your servants we propose that you make an alliance with us this bread of ours was still warm when we brought it from home as provisions the day we left to come to you but now it is dry and crumbled here are our wine skins which were new when we filled them but now they are torn look at our garments and sandals which are worn out from the very long journey then the israelite princes partook of their provisions without seeking the advice of the lord so joshua made an alliance with them and entered into an agreement to spare them which the princes of the community sealed with an oath Three days after the agreement was entered into, the Israelites learned that these people were from nearby and would be living in Israel. The third day on the road, the Israelites came to their cities of Gibeon, Kephira, Beeroth, and Kiriath Jearim, but did not attack them because the princes of the community had sworn to them by the Lord, the God of Israel. When the entire community grumbled against the princes these all remonstrated with the people we have sworn to them by the Lord the God of Israel and so we cannot harm them let us therefore spare their lives and so deal with them that we shall not be punished for the oath we have sworn to them thus the princes recommended that they be let live as hewers of wood and drawers of water for the entire community and the community did as the princes advised them Joshua summoned the Gibeonites and said to them, "Why did you lie to us and say that you lived at a great distance from us when you will be living in our very midst? For this are you accursed. Every one of you shall always be a slave, hewers of wood and drawers of water for the house of my God." They answered Joshua, "Your servants were fully informed of how the Lord your God commanded his servant Moses that you be given the entire land and that all its inhabitants be destroyed before you. Since therefore at your advance we were in great fear for our lives, we acted as we did. And now that we are in your power, do with us what you think fit and right." Joshua did what he had decided. while he saved them from being killed by the israelites at the same time he made them as they still are hewers of wood and drawers of water for the community and for the altar of the lord in the place of the lord's choice